हेलो डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर टू यानी सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 2.39 क्वेश्चन के बारे में हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही लैंग्वेज में बहुत बड़ा है जिसको कि पढ़ने में आपको टाइम लगता होगा तो लिखने में तो बहुत ही आधा स्पेस वही ले लेगा इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दे देते हैं आप वहां से पढ़िए हम यहाँ बुक के हेल्प से आपको क्वेश्चन समझाते हैं ठीक है पहले क्वेश्चन समझिएगा कहते हैं कि द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस आप जानते हैं कि हमारा जो ये हवा है एयर है वो कई सारे गैसेस का मिक्सचर है मेजर कंपोनेंट में नाइट्रोजन है उसके बाद ऑक्सीजन है फिर कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वगैरह वगैरह ढेर सारे गैसेज है इसमें है वाटर पेपर है सब कुछ है तो कहता है कि द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ट्वेंटी इज टू 79% परसेंट बाई वॉल्यूम एट ट्वेंटी टू हंड्रेड नाइन्टी एट कैलविन मतलब कि यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 20% परसेंट है बाय वॉल्यूम एंड नाइट्रोजन 79% नाइन है बाय वॉल्यूम ठीक है ना वॉल्यूम के मुताबिक यहां पर दिया हुआ है प्रोपोर्शन ये कुछ ऐसा है ठीक है 298 नाइनटी एट कैलविन टेम्परेचर मेरे रूम रूम टेम्परेचर पर ठीक है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि द वाटर इज इन इक्विब्रियम विथ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटीएम यानी कि इस बार क्या किया जा रहा है कि हमारे पास एक सिस्टम में यहां पर हम वाटर लिए हुए हैं इस वाटर में हम यहां पर इस एयर को जिसका कंपोजिशन का जिक्र किया गया ऊपर में इसको हम डिजोल्व कर रहे हैं ठीक है ये एयर यहां पर डिजोल्व हो रहा है अब इक्विब्रियम का मतलब क्या हो गया इक्विब्रियम का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये एयर है ये वाटर के साथ इक्विब्रियम में है मतलब एयर हमारा ये जो एयर हमारा अब एक्वा सॉल्यूशन बना चुका है यानी कि एयर हमारा वाटर में घुला हुआ है ये वाटर के साथ अब इक्विब्रियम में आ चुका है इसका मतलब हो गया कि पूरी तरह से घुला हुआ है लेकिन इसको घुलाने के लिए प्रेशर चाहिए हम लोगों को तो इसको घुलाने के लिए यहां पर जो हमारे पास प्रेशर कुछ गैस को जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी बनाए रखने के लिए हम लोग जो है कुछ गैस डाल करके ऊपर से हाई प्रेशर पर बोतल को सील कर देते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कितना 10 एटीएम प्रेशर जब देते हैं तब ये एयर जो है वाटर के साथ इक्विब्रियम में आता है और घुला रहना चाहता है ठीक है यानी सॉलिबल हो जाता है एयर घुल जाता है वाटर में कब जब हम लोग टेन ए प्रेशर ऊपर से अप्लाई करते हैं ठीक है तो यानी कि एयर और वाटर में यहाँ पर इक्विब्रियम आ चुका है पूरी तरह से घुल चुका है अब एयर वाटर में प्रेशर कितना है टेन एटीएम है ठीक है अब सवाल कहता है कि एट 298 केल्विन इफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन यानी कि के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कितना तो थ्री पॉइंट थ्री जीरो इंटू टेन टू दावर सेवन एम एम ये हम लोग का हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है और हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट फॉर नाइट्रोजन हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कितना तो वो है 6.51 पॉइंट फाइव वन इंटू टेन टू दावर सेवन एम एम यहाँ पर दिया हुआ है तब कहता है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर तो बताइए यहाँ पर ये जो इतने प्रेशर पर ये जो गैस हमारा घुला हुआ है यानी एयर जो घुला हुआ है इस एयर में मेन कंपोनेंट के बारे में चर्चा किया गया है इसमें नाइट्रोजन है प्लस क्या है ऑक्सीजन है ये 79% बाय वॉल्यूम है और ये 20% बाय वॉल्यूम है तो यहां पर सवाल में कह रहा है कि तो बताइए यहां पर कि इस सॉल्यूशन में एयर का कंपोजिशन क्या है मतलब कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है इसका मोल फ्रैक्शन क्या है मतलब कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना हम लोग को उस एयर में प्रेजेंट कंपोनेंट्स का ठीक है यही कंपोजिशन हमको बतलाना है यानी कि फाइनली हमको इस सॉल्यूशन में पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन तो जैसे यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात आ रही है समझ में आ गया कि यहाँ पे हेनरी लॉ काम में आएगा और हम जानते हैं कि हेनरी लॉ की चर्चा हम लोग जब भी आती है तो वहां हम लोग समझते हैं कि पार्सियल प्रेशर ऑफ गैस पार्सियल प्रेशर ऑफ गैस पी गैस लिख देते हैं पी गैस का मतलब का यहां पर जो हमारा एयर है ये जो हमारा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इस एयर में जो भी कंपोनेंट है यहां पर हमारा नाइट्रोजन भी है और यहां पर हमारा ऑक्सीजन भी है तो इस एयर में हमारे पास जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन पर ताकि इसकी सॉलिबिलिटी बनी रहे ये हमारा कहलाता है पार्सल प्रेशर ठीक है यानी कि नाइट्रोजन का अपना पार्सल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का अपना पार्सल प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का जो पार्सल प्रेशर होता है ना वो सॉल्यूशन में उपस्थित उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के 
डायरेक्टली प्रपोर्स होता है यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट सॉल्यूशंस के ये इक्वल होता है मोल डायरेक्टली प्रपोर्स होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा पी गैस पी गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और हम लोग को फाइनली क्या करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही कैलकुलेट करना है आपको सवाल में कह रहा है यहां पर ना कि आप लोगों को उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए गैस के कंपोनेंट्स के कंपोजिशन के बारे में बतलाना है कि उस एयर में कितने कंपोजिशन में नाइट्रोजन है और कितने कंपोजिशन में ऑक्सीजन घुले हुए हैं तो यहां पर कंपोजिशन का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको कह रहा है ठीक है तो सबसे पहले क्या है कि आपको हेनरीज कॉन्स्टेंट तो हर एक कंपोनेंट के लिए दिया हुआ है अब आपको यहाँ क्या करना है पार्सल प्रेशर को गैस का निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा जो इस सॉल्यूशन के ओवर में जो प्रेशर लग रहा है इस एयर का गैस का उसका टोटल प्रेशर कितना है 10 एटीएम है अब देखिए 10 एटीएम में हमारा नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है इस 10 एटीएम में नाइट्रोजन हमारा जो है वो 79 परसेंट बाय वॉल्यूम है और ऑक्सीजन जो हमारा इस एयर में प्रेजेंट है वो कितना है ट्वेंटी बाय वॉल्यूम है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सीन्स हम लोग जान रहे हैं द प्रेशर ऑफ एयर The pressure of air over the water या over water कितना दिया हुआ है 10 atm दिया हुआ है अब सवाल यहां पर यह है कि इस 10 atm pressure एम प्रेशर में नाइट्रोजन कितना है ऑक्सीजन कितना है देर फोर पार्सल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारा है आ, कितना सेवेंटी नाइन परसेंट ऑफ टेन ए टी एम इसका मतलब हो गया सेवेंटी नाइन बाय हंड्रेड इन टू टेन ए टी एम दैट मीन्स सेवन पॉइंट नाइन ए टी एम इसमें पार्सल प्रेशर लग रहा है नाइट्रोजन का और वही यहां पर पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर ट्वेंटी परसेंट है ट्वेंटी परसेंट ठीक है ऑफ टोटल प्रेशर टेन ए टी एम यानी कि हो गया ट्वेंटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन टू टेन ए टी एम यहां पर कैंसिल हो गया टू पॉइंट जीरो ए टी एम निकल गया इक्कीस का प्रेशर ये प्रेशर निकल गया हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर ठीक है तो यहां पर ये ऑक्सीजन का प्रेशर निकल जाएगा 2.0 तो हालांकि नहीं होगा एक्चुअली में क्या होगा कि ये 10 एटीएम जब टोटल प्रेशर होता है तो पार्सल प्रेशर का सम हमेशा 10 एटीएम होगा तो यहां पर चूंकि यहां 20 परसेंट दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि एयर का जो टोटल प्रेशर होता है उसमें हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही केबल लिए हुए हैं हालांकि हमारे पास एयर में और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं तो यहां पर हम लोग उसके उसके कारण से यहां पर 9.9 आया है 0.1 परसेंट यहां पर से कट गया क्योंकि हम लोग को यहां पर 21 परसेंट जनरली लेना चाहिए बट बुक में 20 परसेंट दिया हुआ है ऑक्सीजन तो कोई दिक्कत नहीं 20 परसेंट हम लोग ले रहे हैं ठीक है तो इस हिसाब से ये इतना इतना पार्सल प्रेशर आ गया हमारे इस सोल्यूशन में ठीक है एयर का प्रेशर आ गया ठीक है अब मेन बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर के एच का मान एम MM में दिया हुआ है तो प्रेशर भी एम एम ऑफ एच जी में निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर जब इसको आप हम जब हम लोग जानते हैं कि एक ए टी एम सात सौ साठ एम एम ऑफ एच जी के बराबर होता है होता है ना तो यहाँ पर सेवन पॉइंट नाइन ए टी एम है तो सेवन पॉइंट नाइन इंटू सेवन हंड्रेड सिक्सटी ये हो जाएगा सिक्स थाउजेंड फोर एम एम ऑफ एच जी हो जाएगा ठीक है और यहां पर अगर हम बात करें टू ए की बात करें तो ये भी हो जाएगा टू इंटू सेवन हंड्रेड सिक्सटी और ये हो जाएगा हमारा छह दुनी बारह हो जाएगा सात दिन चौदह पंद्रह हो गया पंद्रह सौ बीस एम एम ऑफ एच जी यहां पर हो जाएगा हमारा किसका प्रेशर आ, इस एयर uh, के द्वारा लगाए जाने वाले एयर में जो है ना ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर यहां पर निकल गया दोनों का पार्सल प्रेशर हमने निकाल दिया अब यहां पर सिंपल सी बात देख लीजिए यहां पर पार्सल प्रेशर हमें निकल चुका है दोनों ही कंपोनेंट का अब दोनों कंपोनेंट का के पता है तो दोनों ही कंपोनेंट का हम लोग मूल फ्रैक्शन भी आराम से निकाल सकते हैं और यही हमारा आंसर होगा तो चलिए हम लोग फाइनली वर्क करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू हो जाएगा पी गैस डिवाइडेड बाय हेनरीज कॉन्स्टेंट पी गैस हमने निकाल चुके हैं हम लोग और हेनरीज कॉन्स्टेंट दिया हुआ है सॉल्व करिए यहां से आप स्किप भी कर सकते हैं और आंसर भी आप लोग अपने से लिख सकते हैं फिलहाल हम लोग मेरा कर्तव्य यहाँ पर यहाँ को करके दिखला दे करके दिखला देते हैं हम तो यहां से बात करते हैं हम लोग क्या अकॉर्डिंग टू अगर हेनरीज लॉ की बात करें अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ पी एन टू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा के एच किसका के एच तो नाइट्रोजन का के एच गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पी एन टू डिवाइडेड बाई के एच तो यहां पर पी एन टू नाइट्रोजन के लिए पार्सल प्रेशर हमने निकाला है सिक्स थाउजेंड फोर एम एम ऑफ एच जी ठीक है डिवाइड कर देंगे हम लोग के एच से जो कि दिया हुआ है थ्री पॉइंट सॉरी 
यहाँ पर के एच नाइट्रोजन के लिए दिया हुआ है सिक्स पॉइंट फाइव वन इंटू टेन टू दावर सेवन दिया हुआ है तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेगा तो रिजल्ट हम लोग को दे देगा नाइन पॉइंट टू टू इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव ये हम लोग का मोल फ्रैक्शन दे देगा किसका तो ये मोल फ्रैक्शन दे दिया हमारा इस एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन हम लोग को यहाँ पर दे दिया ठीक है ना अब हम लोग सिमिलरली अगर बात करेंगे PO2 की बात करें तो PO2 ओ टू यहां पर निकल जाएगा के एच ओ टू इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड देर फोर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू जाएगा पी ओ टू बाई के एच ठीक है तो पी ओ टू पार्सल प्रेस ऑफ ओ टू हम लोग फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी निकाले हैं और के एच का वैल्यू यहां पर ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दी पावर सेवन दिया हुआ है और इसको जब सॉल्व करेगा तो रिजल्ट हम लोग को दे देगा फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव ये रिजल्ट हम लोग को दे देगा तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को ये सॉल्यूशन के अंदर में हम लोग के जो ये एयर का सॉल्यूशन था उसमें हम लोगों को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन को निकालने के लिए कहा गया था और हेनरीज लॉ में हम लोग भली बात ही जानते हैं कि जो पार्सल प्रेशर ऑफ गैस होता है ओवर द सोल्यूशन उसमें जो भी कंपोनेंट की हम लोग बात करेंगे ठीक है ना ओवर द सोल्यूशन वो होता है क्या उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे हेनरीज कांस्टेंट से उसके बराबर होता है तो आई होप आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का टर्म समझ में आया होगा ये हेनरीज लॉ के द्वारा जो सोलिबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है उस पर आधारित ये सवाल था बहुत ही आसान सवाल था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा फॉर्मुलेटिक सवाल था फॉर्मूला जिसको याद रहता है वो अपना ये काम आसानी से कर सकते हैं तो आप लोग हेनरीज लॉ पढ़ करके तब ये सवाल देखें तो बहुत बेहतर होगा और ऐसे ही एनसीआर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए बने रहिए हमारे साथ